Apex Legends para sa Disless or Hub Disless na walang verifying files. Paano gawin? Stick lang kayo, panoorin niyo to. First step natin, syempre, i-download natin yung origin sa official website nila. Then, install na natin yan. And, dito sa location, install location, pabaguin natin yan. Pabrowse natin yung game disk natin. So, sa akin, nasa online games. So, magkakreate ako ng folder dito na origin. Select folder. Check natin yan. Continue. And, antayin natin matapos yung installation. And then, uh, magsasign in tayo ng EA account natin. Kung wala pa kayong EA account, pwede kayong mag-create dito. So, once nakalagin tayo, so, download lang natin itong Apex Legends. So, sa server side to guys, ah, ulitin ko sa server side to. So, standard ng installation sa Tisless, install muna natin lahat sa server yung mga games. So, pagaganahin muna natin yung mga games sa server bago natin pagganahin sa mga client natin. Accept natin yan. Then, yung path, pwede nyo baguhin yan. So, ako, babaguhin ko rin yan. Then, hit next. Check lang yan. Then, next. And then, yan, uh, magda-download na tayo ng Apex Legends. So, ida-download na natin yung game. So, depende ito kung gaano kabilis yung internet nyo. And sa akin, naabutin uh, siya ng 1 hour and 27 minutes. And tapusin ko muna ito, then uh, balik tayo. So, dito guys, balik tayo. Medyo matagal siya bago siya natapos. And try na natin siyang i-play. So yan guys, uh, running sa server yung Apex Legends natin. And way back 2018 and 2019, uh, naglabas guys si CC Boot ng picks nila para dito and kung ma-check nyo guys yung mga solution nila is uh, kailangan lang natin mag-download ng registry file para sa uh, client natin para umandar ng maayos yung mga games ng uh, origin sa disless registry then apps and makikita natin origin and before natin i-click yung download uh, ikakopy muna natin yung path ng origin game natin paste natin dito sa path so kung makikita nyo yan nagbago na siya. then uh, click natin yung download so, once sa download natin yung origin na uh, reg file, i-download din natin yung para sa Apex Legends. So, search natin sa game sa uh, Apex. So, ganun din guys yung gagawin natin bago natin siya i-download. 
copy natin yung game folder ng Apex. Download. So sa instruction ni CC Boot, uh, kakopy natin to sa game disk. So kahit saan naman sa game disk. So after natin makapi yung uh, registry uh, fix ni CC Boot. So kung napanood nyo guys yung Valorant fix ko sa this list, uh, gumamit din ako ng link extension doon. So kung wala pa kayong naka-download ng link shell extension na program, uh, pwede nyo siyang i-download dito. So again, sa folder options, sa views, Kasi show muna natin yung mga hidden na file. Apply. So, kagaya nga nung sa Valorant, guys. Uh, pupunta tayo dito sa program data. And, ikakapi natin si origin. And, sa game disk natin. Sa origin folder ko, gagawa rin ako ng folder na program program data and ipipaste ko dito yung yung origin na folder na yun na kinapi natin so once na paste ko pwede ko na yan na uh, i-delete yung uh, original na origin Parang magulo ah. And then, pwede na natin i-right click to. Pick link source. And i-drop natin dito as junction. Okay. So, ayan. Nagawa na natin siya ng junction. So, meron pang isa. Gawa tayo dito ng folder na local locate local data na lang ilalagay ko. And then, dito sa C. So, sa server pa rin tayo guys ha. tayo ng user and then yung current user ko kasi guys is uh, administrator so para walang conflict talaga yung mga games sa this list advisable talaga na na same yung user na gagamitin nyo kaya palagi yan ina-advise na i-open yung built-in admin user ng Windows. So, yeah. Both yan sa server and sa client. And then, uh, administrator, then update, ah. And, click nyo yung roaming. Ay, makikita kayo dito na origin. Yan. Okay. And then, ah, uh, pwede naman guys na ikat natin to. And then, paste na lang natin dito sa local, dat, local data na ginawa natin na folder dito sa game disk. So, mapapa. Pero minsan kasi, uh, sumasablay yung cut. Kaya mas safe yung copy-paste na lang. Then, pwede na natin gawa ng junction na file. So, pink, pick link source dito sa folder. Okay. Ayan. Nasa D. Nasa game disk. And then, uh, drop as junction na lang din natin dito sa sa roaming folder. So, ayan. Origin. Okay. And, syempre, bago tayo pumunta sa client, kailangan natin na uh, itest muna ulit 
si Apex. Ayun, buong wala namang problema. So dito sa demo ko guys, ang gamit kong diskless is uh, CCU. So regardless kahit anong diskless ang gamit nyo, same procedure lang din. Kung gamit kung uh, kahit na ba CC boot, IKP8. OBM, GKP ano pa ba? Rich Tech so same process lang din yan magsusuper user tayo sa client dito sa client guys na naka super user dito ko kinapi guys yung uh, reg file na dinownload natin kanina sa CC boot so ang gagawin lang natin is uh, i-merge lang din natin yung dalawang reg file na to. So, unahin natin si origin. So, merge. Yes. Okay. So, second, si APAC naman. Merge. Yes. Okay. And then, uh, itry natin guys na i-run. Si si APAC. So yan, running naman si Origin. Mga paglagin tayo. Ayan yan guys, nakikita naman si APEC Legends. Kaya lang ang problema, uh, nagbe-verifying siya. Show natin ulit yan, yung mga hidden folder. So ulitin ko, nasa client na tayo na naka super user. Kung half disless naman kayo, tanggalin nyo yung deep race, isa-isahin nyo yan. Same process lang din sa half disless. Ano nga lang, every client nyo gagawin to. Tanggalin nyo yung deep race, and then uh, gawin nyo to. So sa program data, didelete natin tong origin na folder na to. Oops. Set natin yan. Try again. Napin lang natin ulit yung yung program data dito sa game disk natin. So pick link source and drop as junction natin dito. Okay. Next dito sa user admin update roaming delete natin yan yung origin so local data origin pick link source drop as junction so naka super user tayo yan ang importante kasi hindi magta-take effect yan kung hindi mo yan yung super user. So, balikin muna natin to para para maganda. Run natin ulit si Origin. Password And kung mapapansin nyo, play na yung nakalagay dito sa ating Apex Legends. And wala na yung verifying. Tignan natin yung play at Cloud Sync. So kahit na may lumabas ulit na patch si Apex, hindi na lalabas yung verifying ninyo. Install lang din natin to yung EC Anti-Cheat. Play sa finish so running as APEC so nalobat yung uh, cellphone natin tanggalin na natin yung super user and, uh, 
dito uh, note ko lang na apex fix save and then one more time pwede natin yan na uh, i-double check kung maayos ba si apex sa uh, sa normal mode or sa normal view so as you can see guys uh, working naman yung apex legends natin sa client na naka normal user ganun lang guys mag install ng apex legends sa this list and uh, thank you kay CC boot dun sa mga ganung uh, fix na ginagawa nila dinagdagan ko lang ng konti and I think guys hanggang dito na lang and sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon and kung nagustuhan nyo man please click the like button and kung hindi pa kayo subscribe please click the subscribe button and the bell button para palagi kayong updated sa mga tech videos na kagaya nito and I'll see you all guys in my next video